Okay, hello, good evening. Hi, teacher, good evening. Okay, Milagro. Hello. Hi, Jenny. Jennifer. Hello, teacher. Hello. Hello, teacher. Hello. Hello. Okay, here we have the for today. Let me share with you the platform. Okay, this is where we stopped last night. This is the last video we watch. Remember yesterday we were practicing about the food, right? What do you do? Okay, what do you do for uh, What do you have for breakfast? And then we have fish for breakfast, different kinds of, of food that we eat at this time. And for today, we're going to have the adverse of frequency, okay? Adverse of frequency. And okay, before Okay, you remember um, an adjective Thank you. have this one. An adjective describes describes a person or an object, right? For example, we say uh, a big house. Okay, we have a um, pretty woman. Um, A young man. Okay, so we have here the adjective. And here we have the noun. Okay, this is an adjective. And we studied this before, right? Then, and today we have an adverb. An adverb. And let's say that describes verb. Okay. For example, you can say or tells. A, a person does an action. For example, you say he walks slowly. Okay, this is the adverb. Okay. 
Okay, that's the adverb. And this is the verb. Okay, so here we have verb and adverb. Okay, then finally we have, for example, he always gets up and let's say it gets up at 5 a.m. Okay, here we have the adverb. And here we have the verb. Adverb always and here we have verb. Okay. Good. Aparte de la posición del adverbio que está aquí y aquí. ¿Cuál sería la diferencia entre este adverbio y este otro? Lean la oración y entiendan el significado. Y eso les va a ayudar a, a saber cuál es la diferencia. O darme alguna idea. Que uno se ocupa para la, la hora. Ajá. ¿Y el otro? Estar, el de arriba, para una sola persona. Mm, no, puede ser para varias, no importa. Y puede ser de ahí. Pienso que uno es como adverbio de, fre de frecuencia, ¿va, Ticha? ¿Cuál? Always. Exacto, entonces se va relacionado al tiempo, ¿correcto? Este es... Y el, Ajá. Y el okay. otro es como, como descripción de, de una persona, no sé. ¿De la persona o de la acción? De action. De action, right? Entonces el otro es el. Ah, pues es esta. ¿Qué han oído ustedes de los adverbios de, de modo? De cómo se hacen las cosas. Ah, okay. Mm. ok, por ejemplo, ¿cómo camina? ¿Cómo caminan ellos? Rápido, lento, despacio. Slow, slow. Uh -huh. They walk slow, caminan despacio. Estamos describiendo la acción. Entonces, este está. Entonces, ese es adverbio de, de moda o cómo. De modo, ajá, de modo, de cómo se hacen las cosas. Ajá. De cómo es una persona o cualquier cosa. No, el act, la acción. Acción. La acción. Adverbio, la acción adverb, 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 acción. Por, por, y por eso les ponía al inicio los adjetivos. Esa es la diferencia entre un adjetivo y un adverbio. El adjetivo describe un objeto o a una persona. El adverbio es una persona, una Ajá, y aquí a una persona. Ok. Y el adverbio, adverbio que viene aquí como verbo, adverb, 
Es la acción de una es persona. Es la acción. Ah, está el verbo y está el adverbio. O sea, este adverbio no tiene que ver con el sujeto. Aquí le vamos a poner, mire, subject. Verbo y adverbio. Entonces, este sujeto solamente nos dice quiénes son, pero qué están haciendo, cómo lo están haciendo, nos lo dicen estas dos palabras. Walk slow. Ok. Eh, verb and adverb. Y cuando utilizamos, aquí viene lo mismo. El he puede ser she, he, we, you, they, doesn't matter. Always gets up at 5 a.m. Always is the frequency. La frecuencia con la que una o, o más personas, eh, con la frecuencia que una o más personas realizan una acción. En este caso, él siempre se levanta a las 5. Te puedo poner I, usually, get up at 4.15 a.m. Ok, usualmente me levanto a las 4.15. ¿Por qué usualmente? Porque solo es de Monday to Friday. Él no es siempre. Porque el sábado y el domingo me levanto a una hora diferente. ¿Ok? Entonces, always es todo el tiempo. Always. Usually es generalmente. Entonces, la frecuencia es menor. La de always. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a ver en este momento es esta parte. Frequency adverbs. Okay, the frequency adverbs is always, usually, sometimes, hardly ever, or never, okay, often, and, and the actions, okay? Questions? Queda más o menos claro ahorita? Yes? Okay, now we're going to see the video. Okay, always remember. Okay, remember this one we have always, usually, often, sometimes, hardly ever, and never. Y así en ese eh, orden descendente, right? Always, 100%. Usually, como un, ¿qué? Sería un 90%, often, más o no menos un 80, eh, 70, right? Sometimes, como el 50, hardly ever, eh, 40, 30, and never 0%. Ok, aquí faltan otros, hay, hay otros que se pueden poner acá, pero ahorita vamos a ver estos, ok? Always, usually, often, aquí está, mire, 100%. To zero percent. Okay, now listen to the video. Hi everyone. In this class, you'll learn how to use adverbs of frequency when talking about food. Let's get started by analyzing the examples on the chart. Adverbs of frequency. I always eat breakfast. I usually eat breakfast. I often eat breakfast. I sometimes eat breakfast. I hardly ever eat breakfast. I never eat breakfast. Sometimes I eat breakfast. Do you ever have fish for breakfast? Yes, I always do. Sometimes I do. No, I never do. Always. Usually. Often. Sometimes, 
Hardly ever. Never. Let me start by explaining what adverbs of frequency are and how we can categorize them. Adverbs of frequency are words that come before the verbs and they express frequency. For example, if you would like to express that you take a shower every day, 100% of the time, that will be always, you can use adverbs of frequency for that. For example, I always take a shower. This means I take a shower 100% of the time. If you would like to express that you never smoke cigarettes, uh, this means 0% of the time. You can use adverbs of frequency for that. For example, I never smoke cigarettes. This means 0% of the time. The easiest way to categorize adverbs of frequency is by giving each a percentage number. So let's do just that. Always equals 100%. Usually equals 80%. Often equals 70%. Sometimes equals 50%. Hardly ever equals 25%. Never equals 0%. Next, I would like to explain how to use them and in which order to use them. Typically, we will use adverbs of frequency after the pronoun or subject. We can follow this formula. Subject plus adverb of frequency plus the verb plus some kind of complement. Let's analyze a couple of examples. I always eat breakfast. The subject is I. The adverb of frequency is always. The verb is eat. And the complement is breakfast. I sometimes eat breakfast. The subject is I. The adverb of frequency is sometimes. The verb is eat. And the complement is breakfast. I would like to show an exception to this rule. If you notice the example, sometimes I eat breakfast. With the adverb of frequency sometimes, you may put that at the beginning, just like you see on the example. Sometimes I eat breakfast. You may also say, I sometimes eat breakfast. Just like we've learned in this class by putting the adverb of frequency after the subject. And finally, you may say the following. I eat breakfast sometimes. You can put the adverb of frequency at the end of your sentence. The last point that I would like to touch in this class is how to form questions and answers about frequency. Let's start by understanding how to form questions. You may follow this formula. Auxiliary do or does plus the subject plus ever plus the verb plus some kind of complement. Let's take a look at the example question now. Do you ever have fish for breakfast? The uh, auxiliary verb is do. After that, we have the subject, you. Then we will add ever. Next, we will add the, uh, a verb, have. Finally, we need to add a complement, fish for breakfast. 
and we can end. Okay. No problem with the question, do you ever? Remember that uh, when we use do you ever means, okay, ever is if at least one time in your life you have done something. Okay, for example, we can say, uh, let me see, let me see here. Um, Jennifer, do you ever go to, do you ever go to the movies on weekdays? Do you ever go to the movies on weekdays? Who can answer that question? Do you ever go to the movies on weekdays? Cualquiera puede responder la pregunta. Do you ever go to the movies on weekdays? Sometimes I do. Sometimes I do. Sometimes I do. Okay, Oscar, good. Sometimes I do. Good. Yes, Milagro? Yes. What is your answer? Yes. Yes. Okay, good. Thank you. So then when you say, for example, do you ever, it means if at least one time in your life, you go to the movies on Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, or Friday. Okay. Now, do you ever, do you ever eat ice cream? Do you ever eat ice cream? Yes, I do, or no, I don't. Eh, ¿Se entiende la pregunta o no les queda muy claro cuando la pregunta Do you ever eat? Do you ever play? ¿Qué significa ever? Exacto, eso es lo que quiero saber. ¿Qué significa esta pregunta? Do you ever have fish for breakfast? ¿Qué? ¿Qué les están preguntando acá? ¿Alguna vez has tenido eh, pecado en el desayuno? Ok. Algo, este, sí, está bien, está bien, digamos el, la idea. Es, ¿Qué es conmigo? Come alguna vez, come alguna vez, y have está como comer. Eh, come alguna vez pescado en el desayuno. Do you ever have? Por ejemplo, do you ever go to the movies on weekdays? Va al cine alguna vez durante los días de semana. Esto es en presente, ¿ok? Do you ever? Dice, do you ever? ¿Hace usted alguna vez? Y ahí se pone la acción. Do you ever play football? ¿Juega fútbol alguna vez? Do you ever watch movies at night? Eh, ¿Ve televisión alguna vez en la noche? ¿Ok? O si alguna vez se detiene a ver esto o lo otro, ¿ok? Dice, do you ever? Ever significa que si al menos una vez en nuestra vida hacemos algo. Ah, ¿Es lo que alguien le dice? No ¿Hace ejercicio alguna vez? ¿Hace ejercicio, usted? ¿Hace ejercicio usted alguna vez? Do you ever do exercise? En español quizás lo traduciríamos como mire, usted hacer hace ejercicio de televisión, que ¿okay? con ese énfasis, right? Do you ever? Do you ever do exercise? Do you ever uh, go to the doctor? ¿Y usted va al doctor alguna vez? Okay. Do you ever go to the doctor? ¿Qué más se podría decir? Do you ever... A un niño que no le gusta bañarse. Hey, do you ever take a shower? ¿Te bañas alguna vez? <laughs> ok. Sí, un poquito de... ¿Qué más? Con un poquito de broma. Eh, eh, do you ever... Por ejemplo, hay gente, personas... Hay personas que no desayunan, right? And this, you can say, for example, do you ever have breakfast? Desayuna alguna vez? Uh, let me see what else. 
Do you ever uh, stay up late? Alguna vez se desvela? Do you ever stay up late? Okay, so el ever, ever, ever es si alguna vez hacemos algo. Por eso me quería detener ahí para que les para aclarar alguna duda. Answer this type of question. No more, no more questions. Vamos a terminar de ver el video y luego vamos a ir a la práctica, ¿ok? Here we go. Question in different ways. For example, yes, I always do. Sometimes I do. No, I never do. Ok, y ahí están las tres posi algunas posibles respuestas, right? Do you ever have fish for breakfast? Yes, I always do. Luego que le digan a alguien, do you ever take a shower? ¿Se baña usted alguna vez? Yes, I always do. Sí, siempre. Sometimes I do. A veces, right? Or no, I never do. Ah, nunca. Ok, nunca me baño, ok? Pero puede ser, por ejemplo, do you ever, eh, do you ever take a shower at night? Okay. ¿Se baña alguna vez en la noche? Usted dice, no, I never do. No, yo nunca. Okay. I always take a shower in the morning or in the afternoon. Okay. Esas son costumbres, right? O sea, puede ser eh, dependiendo del contexto, right? Now is your time to practice by giving lots of examples of your own. I would like for you to think about food, particularly the type of food you eat for breakfast, lunch, and dinner, and express how often you eat this type of food. For example, I always drink coffee for breakfast. I, I never drink coffee for dinner. I hardly ever eat fish for lunch. I never eat fish for breakfast. Okay. Tómenle una foto a esa a esa imagen porque la vamos a llevar a los grupos que vamos a practicar ahorita. Eh Para los demás se los voy a poner ahí, igual en el chat. Here. Ok. And. Okay, there you go. Okay. Es lo que vamos a hacer. Eh, two, four, six, seven. Vamos a hacer tres grupos, tres parejas. Y uno de tres. Eh, van a utilizar, por ejemplo, van a practicar oraciones. Van a decir, por ejemplo, I always do this, I never do this. Y los demás, eh, o, o el que esté a la par de usted, va a tomar como ideas. Okay? Si quieren apuntarlo, pues lo escriben. Por ejemplo, yo les digo aquí ahorita, I never... I never drink coffee at noon. Okay? Nunca tomo café en la media, al mediodía. I always drink coffee in the morning. I sometimes, I sometimes, eh, let me say, I sometimes sleep in the afternoon. I usually, I usually drink water. Eh, no, I always drink water. Uh, in the afternoon, I usually do exercise. Okay, 
y todas estas acciones que digo después, cuando hablamos de regreso a este grupo acá, van ustedes a decir, por ejemplo, ok, Luis, o teacher, always drinks water. He usually eh, does exercise. Van a decir en tercera persona. Ok. Pueden usar la pregunta, por ejemplo, do you ever, do you ever sleep in the morning? Do you ever wear uh, skirts? Do you ever, for example, this is for, for the, for the girls, for the ladies. Pregunta para las chicas. Do you ever wear a dress? ¿Alguna vez usan vestido? Do you ever wear a dress? Or time to tie. Huh? Or time to tie. Okay, yes, not always, right? Ya no es como, antes era más frecuente, right? Ahora es menos. Okay, sometimes. Okay, okay, time to tie. Yes, that can be one, right? Good. Okay, esa es una pregunta. Okay, for example, you can say, I sometimes wear a dress. A veces uso vestido. Uh, do you ever wear a skirt? ¿Alguna vez usan falda? Never. Okay. Then, la, la oración sería, I never wear a skirt. I never wear a skirt. Uh -huh, exactly, correct. Okay, nunca uso falda. Ok, perfecto. Then, eso es lo que van a practicar ahorita, ok, en, en las parejas, o so, dígame, three, six. Repítame, teacher, porque a mí se me fue el internet, porque se fue la luz. Van a hacer oraciones como las que están en la conversación. Vamos a ver, ok, oraciones de yo siempre, a veces, eh, yo nunca, ok, como lo que estábamos practicando en este momento. Ah, se la va a decir a sus compañeros y ellos de, y de ustedes van a decir acá algunas cosas de, los que, de las que hablaron en, la, en, el, en el grupo, ¿ok? Para practicar lo que han hablado de, durante los días que estuvieron en el grupo. Okay. ok, yo voy a llegar ahí de todas maneras por cualquier pregunta. Ok, and vamos a practicar... Uh, 10 minutes, unos 10 minutes. Luego regresamos acá. You see, we have two, three. Okay, four groups. Here we go. Okay, Ivani and Jocelyn, Brandon and Oscar, Jennifer and Jenny, and Lillian and Milagro. Okay, those are the groups. Okay, good. Jennifer, are you able to join Milagro? Okay, then I'm going to move Jenny to 
one. Adrian, two. No, ya no está. Ya no está. Ok, hello. Hola, 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 hola. No okay, me escucho, practice? niña. Hello, Ivania, ¿me escuchas? Ivania, Ivania, no, Ivania no está acá. No, ya no está con ella, estaba hablando, pero ya no está. Hey, con no, ella estaba no, conversando mucho. No. Acaba de entrar. Hola, teacher. Hi. Hello. Excuse me. It's okay. Excuse me. <laughs> Se me fue el inter. La, la, la están extrañando. Sí, discurso. <laughs> okay. Miss Jocelyn. <laughs> no problem. Okay, good. Then you practice with a, a usually, I always. Okay, go ahead. Okay, teacher. Okay. Lo, lo del café. Okay, hello, yes. guys. Hello, teacher. Okay. Good. He, he often... He often takes the bus. Okay. Brandon often takes the bus. He often takes the bus. Yes. The bus. Es bien así, el teacher. He yes. often takes the bus. He often takes the bus. Yes, it's correct. It's good. Okay. Um, I always play the music in the morning. Okay. Then you can ask, do you ever? Do you ever go to the movies? Do you ever go to a party? Do you ever uh, visit your girlfriend? Do you ever uh, play basketball? Okay. Do you ever practice your English at work? Okay. Different questions. Okay. Right? Okay. Go ahead. Okay. Uh... I always take a shower. Yes, you take a shower, Jim. Milagro. Mm -hmm. Huh? Uh -huh. Do you ever take a shower? Teacher. Yes. Yes, teacher. <laughs> yes. Okay. Yes, porque si no, estamos mal. Right? <laughs> Good. And you, Jennifer, do you ever study English? Do you ever practice English in the office? Um, no, no, teacher. Casi no me queda tiempo en el trabajo. Really? Why? Sí. That's terrible. Because. Because. Hay mucho trabajo. Okay, and 
you work from seven to four, seven to or eight to five. What hours do you work, Jennifer? Um, a la five. Five a.m. A las cinco. Uh -huh. Pero de, 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 ¿Cuánto tiempo tienen para almorzar? Thirty-five. Thirty-five minutes. Yes. You have to hurry. Así, rapidito, right? Okay. And you, teacher? No, I work from. Uh, from Como soldado. No, tengo dos horas para almorzar. From 7 to 12, <gasps> y luego de 2 a 4. Sí, de 7 a 12 y de 2 a 4. Porque es que nos dan una hora más para almorzar y, y nos dan otra hora para, para hacer ejercicio, se supone. Entonces, aprovechamos la hora. No sé sí, si, la... Pero si de comer, como ¿Para ya? dormir o para.? No, tú ves. ¿O para hacer ejercicio? No, para hacer ejercicio. Este, así, ah, pasar a lo durmiendo que ya no, no la quitan, quita. Este, this, for example, the, uh -huh. I eat very fast. Yo sí, como, como, como light, en el almuerzo es light. Eh, sandwich, something fast, fruit. And then I do exercise. But I have, and then I have time, me, queda, me sobra tiempo para descansar un rato. Because you have uh, 30 minutes for lunch, one hour. Uh, no. Huh? Fish? Fruit? Fish? Fruit? No, fruit or sandwich. No, they see from rice, fish, meat. Cosa muy pesada. Just uh, something light. And in 30 minutes. I always, I always have a sandwich and fruit and water. And then 30 minutes. Then I... I usually do exercise. Sometimes we play food. Teacher, uh -huh. are you fitness? Teacher? Are you? Teacher, are you fitness? Fitness. If food, fitness. Is your? Which one, Jennifer? The food is there? Mm, I don't get it. The food? La comida es cara. The food is expensive. Expensive. Mm -hmm. Cara. Expensive. Is the food expensive? Si la comida es cara. Is the food expensive? Mm -hmm. No, no. It's uh, $2.50. Pero a mí, yo prefiero llevar mi comida así como un, un sándwich o cosas así light para no comer así cosas pesadas. En el almuerzo no, no mucho. Then that's why I, I eat in 20 minutes, 10, 15 minutes, and then I have lunch. Okay, then continue your practice and we'll be right back. Okay. El verbo. El verbo que es. Do you always get up? Get up at six a.m. on weekends. Six a.m. Get up es levantarse. Ah, uh, siempre levanto. 
¿Tú siempre te levantas a las 6 a.m. en la semana? Yes, I, I want to. I want yes. to. Yes, I want to. No. And you usually? I, I not. I never do. I never do. Okay. Ah, I know. Okay, trate de formular. Five o'clock. Five. Sí. Yes. I five o'clock. Okay, hello. Then we have two, four, six. And we wait for the others to come back. Okay, now what you're going to tell me is, for example, some of the sentences that your partners were telling you. For example, Brandon, uh, you can tell me, for example, some things that Oscar does, okay. Remember that I'm going to write a little bit here. For example, when you say, um, you say Oscar eh, never, never eats eh, cheese, for example, right? Oscar nunca come, never eats cheese. Okay, Brandon, tell me something that Oscar always usually, tratando de estar always usually, sometimes, yeah. Okay. I have a question. Ajá, Milagro. ¿Qué significa sometimes? A veces. A veces. Mm -hmm. Y opte. Seguido, a menudo. Okay, Brandon, tell me. Oscar always takes breakfast in the work. Good, excellent. Okay, Oscar, tell me something about Brandon. Brandon? Uh, continue. Hello, Oscar. Oscar, tell me something about Brandon. Brandon usually, Brandon never, Brandon always, Brandon sometimes. Okay, Oscar maybe has an issue with the audio, maybe. When you're ready, Oscar, you raise your hand, okay? No problem. Okay, um, Jenny? Okay, go, go, good. Hello, teacher. Uh, Oscar, um, um. Okay, thank you, Jenny. Okay, Oscar, go. No, es que Oscar creo que... Hay algo con el audio, maybe. Ah, ok, sí, pero no se le escucha. Bueno, al menos yo no le escucho, los demás no sé. No, Oscar. Yo creo que, ajá, por eso yo creo no, que... No, no. Hay algo en su audio, pero ya, ya me extrañaba que no, que no contestara. Por eso supuse que... Eh... 
sea, no, no, se le escucha. Se ve que está activado su micrófono, pero no, no se le escucha. Ok, eh, vea si lo puede arreglar y luego vamos a practicar con Jerry y cuando ya esté listo nuevamente me avisa, ok, no problem. Yes, yes, Oscar, no problem. Ok, yes, haga eso. Para salga y vuelva a entrar para ver si se resuelve. Ok, Jenny. Tell me, usted estaba con Ivania y Jocelyn, right? Ok, tell me a couple of sentences. Una oración de cada uno. Ah, oh, I teacher. <laughs> yes. Y a, a Jocelyn también me tiene que decir una de Ivania y una suya. Ivania va a decir una de Jocelyn. Ay, Dios mío. Es que ya ni me acuerdo. Ya. Ah, si no se acuerda, invente, no problem. Lo importante, lo importante ah, es que... Ah, ah, ok. Solo de una me acuerdo. Y si no se acuerdan, o sea, invéntenlo, ok. Y los demás solo digan, digan que sí para que no quede más. Este, solo recuerden okay, buscar. Teacher. I usually... Uh, por ejemplo, van a decir, Ivania usually plays, Ivania never... Ivania sometimes, ocupando sometimes, usually, always, never, often. Ok, esas palabras son las que quiero que ocupen. Go, Jen. Uh, si me equivoco, me corrige, teacher. Go ahead, no problem. Ok. Jocelyn never visit her grandparents because Al they die. Ah, ok. Uh, It makes sense. Very good. Ivania. Uh -huh. Ivania. Um, never. Never get up at sit again on weekend. Ok. Yes, that's good. Never get up at 6 a.m. on weekends. Very good. Excellent. Okay. Thank you. Thank you. Nice. Okay, good. Okay, Oscar. Okay. Oh, I see. Now we can hear you. Okay. Eh, ¿Participo en este momento? Sí, dele, dele. De, de, hoy para, solo para que, para celebrar que lo arregló, díganme dos oraciones de Brandon. Okay. De acuerdo. Eh, Brandon, Brandon always use the Uh, drink the coffee drink coffee in your break in his break huh yes brandon always break. drinks coffee in his break good okay second brandon uh, never watch the movie in the morning in the morning uh -huh. okay hey, very good brandon never watches a movie in the morning yes because he's working Nice, excellent, Oscar. Thank you very much. Okay, Thanks. now Ivania, one sentence about Jenny and one sentence about Jocelyn. Uh, Jenny never out. Uh, strawberry with cream. Okay, Jenny <laughs> never eats strawberries with It's, cream. Uh -huh. okay. okay, Jenny never eats. Ay, no sabe lo que se pierde, Jenny. Jocelyn. No le gusta. Yes. <laughs> oh, my God. <laughs> <laughs> She doesn't like Just... it. Jocelyn. Jocelyn, otherwise. Otherwise. Mm. Uh -huh. Otherwise. Uh... Trabaja luego, ¿cómo se dice? Oh, work. Yeah, work. Uh, always work. Always work. Ajá, uh -huh, yes. ¿Siempre trabaja, me dijo? Temprano. Ah, ok, temprano. early. Uh, she, ok. Jocelyn always work always. early. 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 Early es temprano. Uh -huh. Jocelyn early. always works early. Ok. Early. Ok. Good. Okay, Jocelyn, what about Jenny and what about Ivania? Okay. Jenny, did you ever drink coffee? Ah, question. Question, Jenny. 
Ivania, did you always go? Okay, wait. The Jocelyn, the one for Jenny is a question. Okay. Repeat, repeat please. Uh -huh, repeat, repeat the question. Did you ever drink coffee? Sometimes I do. Sometimes I do. So do you ever drink coffee? Sometimes I do. And then, ahora, de ahí sale la, la oración que ustedes pueden decir, Jenny sometimes drinks coffee. Ok, de esa pregunta. Drinks que ustedes, coffee. Uh -huh. Jenny sometimes drinks coffee. Ok, ¿y cuál fue la oración que dijo de Ivania, Joseph? Ivania. Ivania, did you always soon? Do you? Ivania tomas el sol siempre. Toma, perdón, sol. El sol siempre. Ok, then for example, uh, in this case is the, you say Ivania always. Recuerden que primero el nombre y después el adverbio. Ivania sí, sí, always... Sí, sí, sí. Takes the sun. Yes. Repeat it. Ivania. Ivania. Mm -hmm. Always. Always the sun. Takes. Takes. The sun. The sun. Yes. Siempre toma el sol. Yes. Okay. They say Ivania always takes the sun. A sun base. Eh, quiero ver acá. ¿Ya me he oído esta palabra? Sun face. Es como tomar un baño de sol, right? Va a solear, sí. Sun face. Ok. Good. Jennifer, tell me one sentence about milagro. One sentence about um, milagro. Mm -hmm. Milagro, you usually eat in the morning. Okay, you say milagro usually eats in the morning. Okay, esa es una oración. Okay. Milagro usually eats in the morning. Good. Okay, milagro. Tell me a sentence. Dígame una oración de Jennifer. Always, usually, sometimes. Jennifer and... Always um, um, fish. Fish. It's fish. It's, it's fish. fish. Uh -huh. Okay, Jennifer always eats fish in the in they say for lunch or for breakfast. Um, breakfast. Lunch. For lunch, yes. Jennifer always eats fish for lunch. Okay, here in El Salvador is more common, right? To eat a uh, fish for lunch. Okay, fíjense bien. Ahorita me van a decir, piensen en, en un miembro de su familia. My brother, pueden decir my sister, my father, my son, my daughters, si tienen hijos, hijas, my husband, okay. O my wife, okay, si tiene esposo, esposa, right? O mi perrito, my dog, my cat. Y luego van a usar often. Ok, por ejemplo, van a decir, my dog often plays with me. Mi perro juega seguido conmigo, o a menudo conmigo, ok? O you're going to use that way. Pero usando often, porque esa es la que vi que no usaron, ¿ok? La que no escuché. Entonces, todos van a usar often, y usando un miembro de su familia, con un verbo. Buscan un verbo diferente. No me pueden repetir el verbo eat. O sea, el que diga un verbo, ya no lo pueden repetir. Para que practiquen otros verbos. Eat, play, work, watch. Hemos visto varios. Watch, study, eh, cook, ¿ok? Eh, run any bird. We're going to start with, vamos a comenzar con Brandon, luego Ivania, luego Jenny, luego Oscar, Jennifer, Milagro, and Joseph. Ok? Y terminamos. Now, Brandon, vayan oyendo los, 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 
Repeat, please. Vayan, vayan oyendo los, eh, los ejemplos que van dando sus compañeros y de ahí van agarrando ideas, ¿ok? Good. Vamos. Brandon. Ok. My brother often going to the university. Ok. My brother often goes to the university. Good. ¿Ya oyeron? Ok. My brother seguido va a la universidad. My brother often goes to university. Todos van a usar un miembro de su familia, el often, después un verbo y luego qué es lo que hace. Ok. Random dijo, my brother often, ok, goes to the university. Ahí está la acción. Ok. Uh, Ivania. Uh, my mother uh, often, mm -hmm. often work, work Saturday. Perfect. My mother often works on Saturday. Excelente. Okay. Listen. Mi madre okay. seguido trabaja los sábados. Okay. My mother yes. often works on Saturdays. Y si se dan cuenta, van haciendo, no dicen always, por ejemplo, sino que dice a menudo, seguido. Okay. Jenny. Uh, my cousin often climb in the mountain. Okay, in the mountain. Uh -huh, in the mountain. Yes. Okay, my my cousin often climbs a mountain. Good. Okay, van usando verbos diferentes, eso me gusta. Okay, muy bien. Climbs. Eh, Jenny decía, mi primo a menudo escala montaña, una montaña. Right? Often climbs a mountain. Oscar. Okay, my mother often makes desserts. Hey, I like that one. Delicious. My mother often makes desserts. Okay. Aquí la probar esos postres, Oscar. Good. Now, Jennifer. My danger sleep often weekly last night. My my daughter. Uh, there. My oh. daughter. Sleep often, weekly. Often, often. My daughter often sleeps. Sleep last we, night. We quickly. Quickly. Okay. <laughs> quickly. My, my daughter often sleeps quickly. Often sleep last night. No, no last night. No, no. Okay. Okay. ¿Por qué no? Porque. Las, este, los, verbos, los adverbios de frecuencia aquí los estamos usando como algo que se hace generalmente, usualmente o a menudo. ¿Ok? Mm. Y si decimos last night, eso es anoche. Entonces, ahí, y tendría, entonces tendría que usar el verbo en pasado y me tendría que decir my daughter slept quickly last night. Mi hija se durmió rápido anoche, pero ya es otra, ya es algo diferente. Aquí decimos, my daughter often sleeps quickly. Mi hija a menudo se duerme rápido. ¿Ok? Y es así es. Por ejemplo, y eso es, por ejemplo, yo me duermo rápido. I, okay. oh, I, I often sleep quickly. Yo usualmente, a menudo me duermo rápido. A veces me cuesta dormir. Pero no siempre. ¿Ok? Milagro. Often. Cama ya me dormí. <risa> Del cansancio. Yes. Ok, Milagro. Um, my daughter mm -hmm. often watching the movie. Ok, my, my daughter often watches a movie. Ok, mi hija a menudo ve una película. Good. Jocelyn. My mom often ate salad. Hey, that's good, my mom. Good. My mom often eats chocolate. Okay. Que comparta, diga. Okay. Good. Okay. My mom often uses. Okay. Así, yeah. así como han usado often y han usado my mother, la misma estructura, el mismo orden. Okay. Es lo que tienen que practicar con las demás. 
por ejemplo, by Joseph le decía, my mom often eats chocolate. Mi mamá seguido come chocolate. Puede decir, my mom always eats chocolate. Mi mamá siempre come chocolate. My mom sometimes eats chocolate. A, a veces come chocolate. Oh, my mom never eats chocolate. Mi mamá nunca come. Si ven, es el mismo orden, solo que estamos diciendo algo diferente en la frecuencia de lo que hacemos. Y va. My mother, sujeto, always, el adverbio de frecuencia, eats, el verbo, la acción, y luego, ¿qué es lo que come? Okay. My mother always play, plays, plays, y luego, ¿qué es lo que juega? O si es un instrumento musical, ¿qué es lo que toca? Por ejemplo, decir, my brother or my son, my son always plays the piano. My son always, sometimes, plays the keyboard. A veces toca el teclado. ¿Ok? Entonces, practiquen eso y mañana arrancamos con, este, con esta práctica okay, de, de los adverbios de frecuencia y haciendo diferentes oraciones con diferentes verbos, así como lo han hecho hoy. Ok, people. Good. Thank you very much. And I will see you tomorrow. Ok. Have a good night. Sleep. Have a good night. See you tomorrow. Ok. Bye-bye. Good night, teacher. Bye-bye. Good night. Bye-bye.